Hello mga friend, welcome back sa channel ni Isyang Lucas. Sa video natin ngayon, gagawa natin ng honest review itong Colac 2 Laxative Pills ng Japan. Kung gusto niyo malaman yung aking honest thoughts about this product, please keep on watching. Ang mga nagagawa ng laxative pills ay nakakatulong ito para mapalambot yung matitigas nating pupu dahil sa constipation at bukod pa doon nakakatulong ito para ma-improve yung ating bowel movement. May iba't ibang klase nitong Colac laxative pills pero itong hawak ko ay yung Colac 2. Itong isang box na to ay meron siyang 40 tablets, merong mas konti, merong mas marami. Ganyan lang yung itsura ng box niya, may makikita lang kayo dito dalawang letter I, stands for 2. Then, sa likod, ganyan, may drawing. Tapos, hindi naman natin mababasa kasi puro Japanese. May nababasa lang ako dyan, konti lang. Tapos, sa mga gilid-gilid, Japanese pa din. Then, may kita nyo na yung feel sa loob, kulay pink na maliliit. At meron siyang kasamang ganitong papel. Yan, parang manual. Pero, Japanese din yung sulat eh. So, hindi ko naiintindihan. Pero, kung gusto nyo itong basahin, meron naman sa mga cellphone na mga Google Translate, i-download nyo lang yun. Tapos, i-scan nyo lang to doon or picture nyo, mababasa nyo na yan, magta-translate siya sa English. So, yung itsura ng mga pills ay ganito. 40 tablets to. Ginagawa ko lang kasi pinuputol ko lang kasi. Ayan. Ayan na yung mga naubos ko. Naka-20... 2 tablets na akong nakaubos. Dito sa likod, may mababasa kayo dito ang dalawang box. Yung nakasulat sa taas, Bisacodil. At dito sa pangalawa, IDSS. Siyempre, hindi ko na mababasa yung Japanese sa ilalim niyan, kaya sinerge ko na lang sa Google kung ano ba yung ibig sabihin nun. Yung ibig sabihin ng DSS ay Dioctyl Sodium Sulfosucinic. Ang nagagawa ng DSS na yun, nakakatulong siya para masoften yung ating hard stool in an adequate level. Hindi naman yung sobra-sobra na magbuburot ka na para mailabas natin ng maayos or maginhawa yung ating hard stools dahil sa constipation. Yung Bisacodil naman, alam ko familiar na kayo dyan kasi meron tayong local product dyan na kung tawagin ay Dulculax. Yung Bisacodil kasi ay very effective talaga sa constipation kasi kumbaga parang natitrigger niya yung ating mga intestine para ma-push yung ating mga stools or pupu. Kung makikita nyo dito sa likod, para siya mayroong graph dyan na mayroong drawing ng mga pills tapos mga numbers. Itatry ko siyang ipaliwanag sa inyo ha. Pinapaliwanag dito kung ilang pill yung dapat inumin isang beses sa isang araw. So, sinasabi dito, for 11 years old, pababa, bawal pang mag-take nitong Colac 2 pills. 11 years old to 14 years old, kailangan 1 to 2 pills lang yung iinumin. Kung 15 years old pataas, 1 to 3 pills lang yung iinumin. Pero kung first timer kayong iinom nitong Colac pills, grabe, I highly recommend na please isang pill lang po muna yung iinumin nyo kung ayaw nyo magdelubyo yung chan nyo. And sana sundin nyo yung sinabi ko kasi nung first time ko tatlong pill agad yung inom ko at grabe, hindi talaga ako nakatulog friend. Sobrang hilab talaga ng chan ko mga after 4 hours nung ininom ko siya. Grabe, sobrang hilab talaga yung chan ko. As in, sa banyo na ako nakatulog. Alam mo yung tipong pati kaluluwa mo, pati abdo at balon-balunan mo, ilalabas mo. Ganon katindi talaga yung pills na to. Pag medyo sanay-sanay ka na, gawin mo ng 2 pills hanggang 3 pills kung 15 years old ka na. Pero kung first time mo, friend ako, 1 pill lang muna inumin mo kung ayaw mo magdilubyo. Tsaka, huwag kayong iinom nito ha kapag aalis kayo kasi grabe talaga. May time noon, nasasamba kami. Tapos uminom ako nito. Grabe. Ay, ang layo pa naman ang biyahe namin sa Kapilya. Sabi ko talaga sa asawa ko, bilisan mo mag-drive kasi baka mapupuna ako dito sa sakyan. Hindi ko na kaya maghintay. Talagang lapot na lapot na talaga yung pawis ko noon. Yung tipong baka pag huminga ako ng malalim, ilumabas na talaga yung kung ano yung lalabas dun. Tapos nanginginig na ako at nandalamig. Kasi grabe, hindi mo talaga siya kayang mapigilan talaga. Buti na lang sanay ako sa constipation. Kaya kung baga matindi yung pangontrol ko sa pagpupo. Pero kung katulad ako ng asawa ko na mabil mabilis at madalas matae, ako, hindi niya talaga kakayanin. Tinry ko mga friend na i-take to ng straight 7 days para nga dito sa review. Yun nga lang, 
nung ikatlong araw, napansin ko nag-flatten naman yung stomach ko, nag-flatten talaga yung bilbil ko. Yun nga lang, ika-fourth day, hindi na ako nakakapupu. And then, siguro, bus na siguro yung ilalabas ng chan ko, kaya wala nang lumalabas, kaya inistop ko na lang. Kasi naaalala ko, ang mga laxative, once na masanay na yung sistema natin dyan, hindi na lalabas yung ating pupu. So, ang ginawa ko, pinahinga ko na lang. At ngayon, iniinom ko na lang siya. Sa so, tuwing mapapansin ko na hindi pa ako nakakapupu. Siguro, may time kasi, 4 to 6 days, hindi ako nakakapupu. Doon na lang ako umiinom. Kaya, hindi ko pa din siya ubus hanggang ngayon. So, kung kayo ay nagdadanas ng constipation, maganda to na inumin para lumabas yung pupu nyo. Pero, kung gagamitin nyo siya as um, pampapayat or pampasexy, Hindi ko masasuggest kasi pag tagal-tagal, wala na din kayong ilalabas eh. And ang masama pa, baka madehydrate kayo or maubusan kayo ng tubig. Kasi grabe talaga ito magpahilab ng tiyan. Kung ako kasi yung tatanungin sa personal preference ko, constipation lang naman talaga yung gusto ko ma-relieve. Hindi ko naman inaasam yung napaka-curvaceous na katawan na pang FHM or yung parang hourglass na talaga yung shape niya. So, sa constipation, okay na okay siya sa akin. Pero kung sa talagang sasabihin mo na magpapasexy, Hindi ko siguro maa-appreciate kasi pagtapos ng ilang araw, eh, wala ka na din naman mailalabas. So, kung gusto mo magpa-sexy, pwede to i-take mo pero sasabayan mo ng diet at yung pag-exercise para mabilis ma-burn yung calories natin at mas makita mo yung effect. So, kung tatanungin ako, effective naman to pero warning lang kapag nakaranas kayo ng pagsakit ng ulo or parang sobrang-sobrang sakit ng tiyan na hindi nyo na kaya or nahihilo kayo, nagsusuka, immediately stop nyo na, wag na kayong uminom nito kasi maaaring hindi siya maging okay sa inyo. Tulad ka nang sabi ko sa inyo kanina, 11 years old pa baba, wag mo na magtitake nito, gano'n na din yung mga buntis, at saka mga nagpapasuso. Kung meron kayong mga tinitake na medication, tanongin nyo muna yung doktor nyo bago kayo magtake na mga ganitong klase ng pills, kasi baka maaaring maka, magkaroon ng hindi pagkakasundo yung tinitik yung medication tsaka itong product na to. So, yun lang mga friend yung aking honest review for this Colac 2 Laxative Pills ng Japan. Please like this video kung nakatulong sa inyo. Comment down below kung natry nyo na ba to or other brand ng Laxative Pills dito sa Japan at ano yung naging experience nyo sa kanila at kung ano yung naging effect nila sa inyo. Huwag nyo na din kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag upload ako. Yun lang See you on my next one. Bye! Mwah!